హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ సింపుల్ లైఫ్ విత్ నిహారిక ఫ్రెండ్స్ మీరు అందరూ ఎలా ఉన్నారు నేను చాలా బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు కింద కామెంట్ సెక్షన్లో యాజ్ యూజువల్గా నాతో షేర్ చేసుకుంటారు కదా సో అదేవిధంగా షేర్ చేసుకోండి సో నా వ్లాగ్స్ కానీ నా వైపు నుంచి వీడియోస్ కానీ కొంచెం డిలే అవుతున్నాయి ఎందుకంటే ప్రజెంట్ వీఆర్ ఇన్ రెడ్ జోన్ అండి సో దాని గురించి కొంచెం డిలే అవుతున్నాయి సారీ ఫర్ దట్ సో ఇంకా లేట్ చేయకుండా లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద థర్స్ డేస్ బ్లాగ్ సో నేను చాలాసార్లు చెప్పాను ఆయిలింగ్కి ఒక పద్ధతి ఉంటుందండి సో ఆ విధంగా పద్ధతి ప్రకారం మనం చేసుకుంటే కనుక మనకి హెయిర్ గ్రోత్ బాగుంటుంది అలాగే చాలా రిలాక్సేషన్గా కూడా ఉంటుంది సో పిల్లలకు కూడా మనం ఆయిల్ మసాజ్ చేస్తేనే వాళ్ళకి గ్రోత్ బాగుంటుంది అలాగే వాళ్ళు కూడా రిలాక్స్డ్గా ఫీల్ అయ్యి త్వరగా నిద్రపోవడం చికాకు లేకుండా ఉండేటువంటి అన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట సో అదే నేను ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను బిట్టుకి ఆయిలింగ్ చేస్తున్నాను అనమాట సో మనం ఏంటంటే పై పైన ఆయిల్ పెట్టేసి దన్ 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 మనం బాధిస్తాం బట్ అలా కాదండి మనం మునివేళ్లతో వాళ్ళకి బాగా మసాజ్ ఇస్తే వాళ్ళకి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ బాగా అవుతుంది అలాగే హెయిర్ గ్రోత్ చాలా బాగుంటుంది వాళ్ళు కూడా చాలా రిలాక్స్గా ఫీల్ అవుతారు ఎందుకంటే వాళ్ళు ప్రతి విషయాన్ని వాళ్ళు షేర్ చేసుకోలేరు కాబట్టి చిన్నపిల్లలు కాబట్టి ఈవెన్ చిన్నపిల్లలనే కాదు ఎవరికైనా జాయింట్స్కి మనం ఆయిల్ మసాజ్ అంటే ఆయిల్ పెట్టేటప్పుడు కొంచెం మన మునివేళ్లతో కనుక మనం మసాజ్ చేసినట్టుంటే వాళ్ళు చాలా రిలాక్స్డ్ ఫీల్ అవుతారు అండ్ హస్బెండ్స్ అయితే కనుక ఇంకా మెచ్చుకుంటారు అనుకోండి బట్ పిల్లలకి ముఖ్యంగా చాలా రిలాక్స్డ్గా ఫీల్ అవుతారు సో ఆ రోజు మార్నింగ్ మార్నింగే నేను బిట్టుకి టుట్టుకి ఇద్దరికి కూడా ఆయిల్ మసాజింగ్ మొదలు పెట్టాను అనమాట సో వీడు ఎంత టుట్టు ఇంకా కొంచెం మారం చేస్తాడేమో కానీ బిట్టు అస్సలు మారం చేయడు ఆయిల్ పెట్టుకోవడానికి టుట్టు అయితే మాత్రం అలాగేలాగా పారిపోయి చాలా విస్కెట్ చేస్తాడు ఆయిల్ పెట్టేటప్పుడు మాత్రం బట్ బిట్టు అయితే మాత్రం చాలా చక్కగా వచ్చి ఆయిలింగ్ పెట్టించుకుంటాడు సో మొక్కలన్నీ కూడా ఇద్దరుకు సైడ్ పెట్టాను కదండి ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే అది ఈశాన్య మూల అని చెప్పేసి అన్నారు సో మమ్మీ సో అందుకనే నేను ఫ్రంట్కి అంటే మా ఇంటి ఫ్రంట్ సైడ్ బాల్కనీలోకి అరేంజ్ చేసేసుకుంటున్నాను అనమాట సో ఇదివరకు వర్షం పడినప్పుడు క్లైమేట్ ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళం కదా నేను గాయత్రి టుట్టు బిట్టు మేము అందరం కూడా సో అక్కడ అరేంజ్ చేసుకున్నాను అనమాట చాలా బాగుంది వ్యూకి అండ్ అలాగే మాకు బిల్డింగ్కి ముందువైపు కూడా బాగా బాగా కనిపిస్తాయి అనమాట సో ఈసారి నేను రోజ్ ఫ్లవర్స్ ఇవన్నీ కూడా తీసుకొచ్చాను కదా సో అవన్నీ కూడా నేను పాటింగ్ చేశాను ఓన్లీ రోజ్ ఫ్లవర్ ఒకటి పాటింగ్ చేశాను అలాగే కర్రీ లీవ్స్ కరివేపాకు మొక్క కూడా పాటింగ్ చేశాను అనమాట సో ఈ పాటింగ్ కూడా ఎలా చేశానంటే వేప పిండి ఇవన్నీ కూడా కలపాలంటారు మామూలుగా సో నేను ఏం చేశానంటే నా ఫ్రెండ్ నవీన చెప్పింది వేప పిండి కలపక్కలేదు దక్క నీ దగ్గర వేపాకు ఉన్నాయి కదా చెట్టు ఉంది కదా ఆల్రెడీ ఆ లీవ్స్ వేసేస్ అయ్యి పాటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు అంది సో ఈ సాయిల్ పాటింగ్ చేసినప్పుడు ఏం చేశానంటే పచ్చి వేపాకులు వేసేసానమాట సో చూడాలి రిజల్ట్ ఎలా వస్తుంది పురుగు పుట్ర ఏమన్నా వస్తాయా లేదా ఏమన్నా పాడవుతుందా కింద నుంచి అనేది కూడా కొంచెం అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలన్నమాట సో నాకైతే ఈ గార్డెనింగ్ ఇటువైపు మార్చుకోవడానికి నాకు టుట్టు చాలా బాగా హెల్ప్ చేశాడండి సో బిట్టు కూడా చూసారా ఆడు కూడా హెల్ప్ చేస్తూ ఉన్నాడు సో ఆ రోజు నాకు మధ్యాహ్నం ఎందుకో సడన్గా రెడ్ వెల్వెట్ కేక్ తినాలనిపించిందండి సో ఎలాగో పీస్ చెప్పిన ఆర్డర్ చేసుకుంటే ఎలాగో కాస్ట్ అంతే అవుతుంది కదా అని చెప్పేసి నేను వచ్చేసి పావు కేజీ అంటే టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఆర్డర్ పెట్టాను అనమాట సో సరిపోయింది కరెక్ట్గా ఫ్యామిలీకి సరిపోయింది నాకు అమ్మ అమ్మమ్మ పిల్లలిద్దరూ హస్బెండ్కి సరిపోయింది అనమాట సో చాలా బాగుంది అసలు ఎంతో చాలా అంటే చాలా బాగుంది సో అలాగే ఆ రోజు మధ్యాహ్నం సావిడేలు సావిడాలు అండ్ వంకాయ కర్రీ చేశానమాట సో మీలో ఎంతమంది ఫేవరెట్ చెప్పండి వంకాయ ఎండు చేప నాకు చాలా 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 ఇష్టం గబుక్కుని ఏమైనా కర్రీస్ చేసుకోవడానికి కూరగాయలు లేకపోతే ఇటువంటి డ్రై ఫిషెస్ ఇంట్లో ఉంటే గబుక్కుని ఏదో చేసుకోవచ్చు సో నాకైతే చాలా ఇష్టం అనమాట సో ఇది ప్రాసెస్ ఎలాగో చూద్దాము సావిడాలు అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది కదా అదైతే ఫస్ట్ మనం ముక్కల్లో కట్ చేసుకుని సైడ్ కొంచెం పొలుసులా ఉంటుంది తీసేసుకోవాలండి అవన్నీ ఫుల్గా వాష్ చేసుకున్న తర్వాత ఫుల్గా బాగా తోమాలి సో వైట్ కలర్లో వాష్ చేయాలన్నమాట సో దానికి ఉన్నదంతా పోవాలి పోయిన తర్వాత నూనెలో మనం వేయించుకోవాలి కొంచెం పసుపు వేసుకుని వేయించుకుంటే వాసన అనేది పోతుంది అనమాట సో అది పోయిన తర్వాత ఆ ఎండు చేపలు అన్నీ వేగిపోయిన తర్వాత నూనె తీసి పక్కన పెట్టుకుని మనం ఒక మూడు మీడియం సైజు ఆనియన్స్ అలాగే ఒక రెండు మూడు పచ్చిమిరకాయలు తీసి వేయించుకున్న తర్వాత 
అవి మగ్గిపోయిన తర్వాత వంకాయలు అయితే ఇలా కట్ చేసుకున్నాను ఇవి వచ్చేసి నేను ఫోర్ నాలుగు తీసుకున్నానండి వంకాయలు పెద్ద సైజు వంకాయలు నాలుగు తీసుకున్నాను సో ఇది గ్రేవీ ఎక్కువ వస్తుంది ఎందుకంటే వంకాయలు నాలుగు ఉన్నాయి అలాగే ఆనియన్స్ అలాగో మనం మూడు తీసుకున్నాం కదా మిక్స్ సైజ్ సో గ్రేవీ అనేది ఎక్కువ వస్తుంది సో మనకి ఉల్లిపాయలు మగ్గిపోయిన తర్వాత వంకాయ అనేది వేసేసుకోవాలి వేసేసుకుని మూత పెట్టుకుంటే త్వరగా మగ్గిపోతాయన్నమాట సో వంకాయలు మగ్గిపోయి బాగా దగ్గరికి అయిపోయిన తర్వాత దాంట్లోకి కొంచెం ఒక వన్ ఫోర్త్ టేబుల్ స్పూన్ పసుపు అలాగే రెండు స్పూన్ల కారం అలాగే రుచికి తది సరిపడ ఉప్పు వేసుకోవాలండి ఎందుకంటే ఎండు చేపలు ఆల్రెడీ ఉప్పు ఉంటుంది సో దానికి అనుగుణంగా మనం ఉప్పు అనేది వేసుకోవాలి కొంచెం అల్లం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోండి అలాగే మీ దగ్గర గరం మసాలా ఉంటే గరం మసాలా వేసుకోండి నా దగ్గర అయితే తడి మసాలా ఉంది ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ తడి మసాలా వేసుకున్నా అనమాట సో ఇదంతా బాగా పచ్చివాసన పోయే వరకు వేపుకోవాలి ఒక ఫుల్ గ్లాస్ వాటర్ అయితే వేసుకుంటున్నానండి కొంచెం బాగా దగ్గరికి అవ్వాలి కొంచెం గ్రేవీ కన్సిస్టెన్సీ రావాలి కదా సో దానికోసం కొంచెం వాటర్ అయితే వేసుకుంటున్నాను అలాగే ఇక్కడ మనం ఏవైతే సావిడాలు వేపుకుని పక్కన పెట్టుకున్నామో అవి కూడా యాడ్ చేసేసుకున్నాను సో నీళ్ళు వేయడం వల్ల ఏంటంటే అవి గట్టిగా ఉంటాయి కదా మనం డీప్ ఫ్రై చేసాం కదా సో దానివల్ల ఏంటంటే కొంచెం మెత్తపడి దాంట్లోకి దాని సారం అంతా కూడా మనకి కూరలోకి దిగుతుంది అనమాట చాలా 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 ఎమ్మిగా ఉంటుంది ముఖ్యంగా డ్రై ఫ్రూట్స్ ఇష్టపడే వాళ్ళకి చాలా చాలా నచ్చుతుంది రాజమహేంద్రవరం అనగానే చాలామంది గుర్తు వచ్చేది పచ్చని పొలాలు ప్రకృతి అందాలు అలాగే మన గోదావరమ్మ తల్లి సో గోదావరి అందాలతో పాటు రాజమండ్రి అనగానే గుర్తొచ్చే మరో విషయం ఏంటంటే రోజ్ మిల్క్ మన రాజమండ్రికి ఎంతో పేరు తీసుకొచ్చిన రోజ్ మిల్క్ మీలో చాలామందికి తెలిసే ఉంటుంది పక్క రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు పక్క దేశాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఇక్కడ నుంచి రోజ్ మిల్క్ సిరప్ని పట్టుకెళ్ళి మరి వాళ్ళు ఈ రోజ్ మిల్క్ ఆనందిస్తుంటారు చాలా చాలా నచ్చుతుంటుంది చాలామంది ఇష్టపడుతూ ఉంటారు ఎంతోమంది ఆర్డర్ చేసుకుని తీసుకెళ్తూ ఉంటారు సో ఆ రోజ్ మిల్క్ అనేది ఈరోజు ఎలా తయారు చేయాలో మీకు చూపిస్తాను డెబ్బై సంవత్సరాల చరిత్ర ఉందండి ఈ రోజ్ మిల్కి అదే వీళ్ళకి ఎక్కడా బ్రాంచ్లు కూడా లేవు రాజమండ్రి రోజ్ మిల్క్ అనగానే అంత పేరు అనమాట చాలా చాలామంది ఎన్నో ప్రోగ్రామ్స్ చూసాము ఎన్నో ఎన్నో చూసాము మీరు యూట్యూబ్ రాజమండ్రి రోజ్ మిల్క్ అని కొట్టం కానీ ఎన్నో వీడియోస్ వస్తాయి సో ఈ రాజమండ్రి రోజ్ మిల్క్ ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం చాలా సింపుల్ అండి చాలా ఈజీ బాటిల్ ఇదివరకు మనకి హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉండేది లాక్డౌన్ తర్వాత బాటిల్ రేట్ కూడా కొంచెం పెరిగింది ఫస్ట్ వన్ టెన్ తీసుకున్నారు ఇప్పుడు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ తీసుకుంటున్నారు సో నేనే మా చుట్టాల్లో చాలామందికి నేను కొనిచ్చానండి అలాగే ఫ్రెండ్స్కి కూడా పంపించాను సో అంత ప్రాచుర్యం కలిగిన రోజ్ మిల్క్ టేస్ట్ చేయకపోతే అస్సలు బాగోదు కదా సో ఇంకా లేట్ చేయకుండా లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ నేనైతే టూ గ్లాసెస్ ఆఫ్ రోజ్ మిల్క్ తయారు చేస్తున్నానండి నా కోసం అలాగే టుట్టు కోసం సో నా దాంట్లో షేర్ బిట్టు కూడా ఉంటాడు కాబట్టి వాడికి నేను ఒకటే గ్లాస్ తాగాలి సో ఇది ఎలాగంటే మనం ఏదైతే రోజ్ మిల్క్ సిరప్కి బాటిల్కి క్యాప్ ఇస్తారో ఆ క్వాంటిటీ ప్రకారమే తీసుకుందామండి అదే క్వాంటిటీ ప్రకారం కూడా తీసుకోవాలి సో ఆ క్యాప్ క్వాంటిటీ యొక్క సిరప్ తీసుకోవాలన్నమాట సిరప్ ఏదైతే మనకి రోజ్ మిల్క్ సిరప్ ఇస్తారో అది ఒక ఫుల్ క్యాప్ తీసుకోవాలి ఒక గ్లాస్కి ఒక సిరప్ క్యాప్ సరిపోతుంది అనమాట సో రెండు క్యాప్స్ ఫుల్గా నేను సిరప్స్ తీసుకున్నాను ఈక్వల్ క్వాంటిటీలో రెండు షేర్ చేసి రెండు గ్లాసుల్లో వేసుకున్నాను సో చాలా సింపుల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అండి దీనికి కావాల్సిన ఎలా రోజ్ మిల్క్ సిరప్ ఒకటి అలాగే కాచిన పాలు అంతే ఈ రెండేనండి ఇంకా ఏమీ అక్కర్లేదు సో కాచిన పాలు మనకు ఎంతవరకు వేసుకోవాలో అంత వేసేసుకోవడం ఇంకా మీకు టేస్ట్ సరిపోలేదు అనుకుంటే ఆ రోజ్ మిల్క్ కొంచెం వేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే మనం షుగర్ ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేసుకోకలేదు ఎందుకంటే రోజ్ సిరప్లోనే మనకి షుగర్ అనేది కరెక్ట్గా ఉంటుంది అనమాట సో మీరు వేసుకోవాలి అనుకుంటే ఒకసారి టేస్ట్ చూసి ఇంకా సరిపోలేదు అనుకుంటే కొంచెం వేసుకోండి ఇంకా రెడీ అయిపోయినట్టే పైన డెకరేషన్కి కొంచెం రోజ్ సిరప్ వేసుకోవడం మనం హ్యాపీగా తాగేసేయచ్చు అనమాట మీకు ఇంకా ఎఫెక్ట్ బాగుండాలి అనుకుంటే పాలు కాచేసి కాచిన తర్వాత మీరు ఫ్రిజ్లో పెట్టుకుని బాగా చిల్లుగా ఉన్నప్పుడు కలుపుకుంటే మీకు చాలా బాగా నచ్చుతుంది అలాగే పాలు కొంచెం పెద్ద వే పెద్ద చల్లగా లేవు అనుకున్నప్పుడైతే రెండు ఐస్ ట్యూబ్స్ వేసుకోండి ఇంకా ఇంకా బాగుంటుంది మీరు బాగా ఎంజాయ్ చేయగలుగుతారనమాట ఈ రోజ్ సిరప్ మనకు ఓన్లీ వన్ మంత్ మాత్రమే నిల్వ ఉంటుందండి తర్వాత నిల్వ ఉండదు అనమాట బాగుందా బాగుందా
ఎంత బాగుంది చాలా బాగుందా నాకు ఇవ్వా నాకు ఇవ్వమ్మా థ్యాంక్ యూ తీసుకో సూపర్ ఉందా చాలా చాలా బాగుందా సో ఈవినింగ్ స్నాక్ వచ్చేసి నేను చిలకడ తుంపలు బెల్లంతో కలిపి మనం చేస్తాం కదండి పాకంలాగా వచ్చి ఉడకపెట్టుకుని తింటాం కదా సో కొంతమంది కాల్చిన కూడా తింటారు అది వేరే రుచి అండ్ ఇలా తింటే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది సో బెల్లం ఏంటంటే పిల్లలకి ఐరన్ ఇటువంటి కూడా మంచి పోషకాలు ఉంటాయి కదా అని చెప్పేసి బెల్లం వేస్ట్ చేస్తున్నా అనమాట చాలామంది చేస్తూ ఉంటారు చాలామంది తెలిసే ఉంటుంది కూడా సో ఈవినింగ్ స్నాక్స్ వచ్చేసి నేను చిలకడ తుంపలు ఇలా బెల్లం పాకంతో ఉడకబెట్టి పిల్లలకి ఇస్తానమాట సో దాని గురించి నేనైతే తీసుకున్నాను ఆల్మోస్ట్ ఒక పదకొండు ఉన్నాయండి చిలకడ దుంపలు నేను వచ్చేసి దీంట్లోకి ఒక టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ బెల్లం వేసాను కొంచెం వాటర్ వేసుకున్నాను సో ఎందుకంటే మనకు విజిల్ రావాలి కదా సో అందుకోసం కొంచెం ఒక గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ వేసి ఫుల్గా ఒక త్రీ విజిల్స్ రానిచ్చాను అనమాట సో చూసారా ఎంత యమ్మిగా ఉందో సూపర్ ఉంది టేస్ట్ అసలు